Worldwide, we're looking at approximately 350 million people with diabetes. There's no question that we're in the midst of a diabetes epidemic. What in particular is the correlation with the diet and diabetes? I'm, I'm not going to get into that. Into diet? No. Hola, soy el vegano cordobés. Y como parece que el documental del año, What the Health, sigue dando mucha tela para cortar, hoy vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a desmenuzar el mejor momento de What the Health, la entrevista al ex científico en jefe de la Asociación Americana de la Diabetes, el doctor Robert Ratner. Y te fue, por lo menos para mí, el mejor momento de este documental. Una entrevista que editada duró unos dos minutos, pero las cosas que dijo Robert Ratner en esos dos minutos son increíbles y no tienen desperdicio. En este video voy a desmantelar palabra por palabra el infame discurso de este señor que ya no trabaja más en la ADA, ¿eh? ahora trabaja en otra empresa, ya vamos a ver bien cuál. La misión de la American Diabetes Association es to identify a prevention and a cure for diabetes. Identificar una cura y una prevención. Este tipo no identificaría una cura ni aunque se le pare enfrente y le diera una patada en las pelotas. Para muchos, la cura está en un cambio del estilo de vida y en la alimentación. Pero claro, estas cosas no generan dinero. But in the meantime, to improve the lives of all people who are affected by diabetes. Traducción. Solo estamos haciendo esto, buscando tratamientos para apaciguar los síntomas de la enfermedad, porque si encontraron una cura, tendrían que enterrarla, prender fuego a los papeles y matar al tipo que la descubrió. Se quedarían sin trabajo todos estos tipos. Y me refiero a una cura imposible como una especie de penicilina para la diabetes que se tome una sola vez y luego te permite seguir comiendo la misma basura de siempre sin padecer ningún síntoma de esta enfermedad. Como eso no existe ni va a existir jamás no van a perder ni un solo minuto de su tiempo buscando ahora. Lo que sigue es muy interesante. And, uh, what's the best way to prevent, to prevent this? For type 2 diabetes, it's unclear. We can't prevent type 2 diabetes in everybody. Hay un pequeño corte de edición ahí. No sé si, en qué contexto habrá querido decir eso. Dice que para la diabetes tipo 2 no hay una forma de prevención que funcione para todos. No entiendo si esto es un problema de edición. Pero esa no es la respuesta a la pregunta. O sea que si le preguntan a este tipo... Doctor, ¿cómo puedo hacer para prevenir morirme si ando en moto y tengo un accidente? Para los accidentes en moto no está claro. No podemos prevenir la muerte en todos. Aunque lleves casco, puedes terminar abajo de un camión. Ah, o sea que no necesito un casco. Genial, qué buen doctor que es usted. O sea, es una respuesta bastante elusiva. Yo creo que Ratner sabe cómo se puede prevenir la diabetes tipo 2 para la gran mayoría, pero por cuestiones ideológicas y económicas no puede decirlo. When we doing research, we came across a lot of studies that said um, that you actually could potentially cure or reverse diabetes with a purely plant-based diet. I don't believe there's sufficient evidence to demonstrate that. Tome nota. Él cree que no hay suficiente evidencia. Aunque nosotros sabemos que existe un cuerpo robusto de estudios que demuestren esto. Estudios que él mismo después dice que no conoce y aún sin conocerlos los descarta porque no han sido replicados ni revisados por pares. Esto es deshonestidad intelectual en toda su magnificencia. Este tipo sabe mucho más de lo que dice, pero no le conviene decirlo. How does it compare to the ADA diet that you recommend? We don't recommend a specific diet. We recommend we recommend healthy eating. The one that's on the website. The... We recommend healthy eating. There do is. You, do there you have is... a whole? Uh, you have a whole list of exact day to day the meal plan, the whole meal plan. All they are, are selections of foods to consider. We... El nivel de caradurez de este sujeto es increíble. Esa es una selección de comidas que recomendamos. Este es el portal de la ADA en español. Para que no quepen dudas, dice Plan de alimentación para la diabetes. Y aquí están listados los alimentos que hay que considerar. Vegetales, granos y frutas. Buenísimo. Productos lácteos sin grasa. Eso no existe. Incluso la leche descremada es apenas reducida en grasa. Y los quesos ni hablemos. Menestras, carnes magras, aves de corral. En base a estas recomendaciones, aquí están las recetas. Ajá. ¿Desde cuándo la tocineta o el bacon se puede considerar una carne magra? Frijoles refritos rápidos. ¿Desde cuándo las frituras son buenas para la diabetes? Ah, y la frutilla del postre. 
carnitas, 2 libras de lomo de cerdo deshuesado. El lomo de cerdo tiene 26 gramos de grasa por cada 100 gramos. ¿Y esto se considera una receta apropiada para los latinos que padecen diabetes? Me parece una joda. Hay una sola cosa en la que puedo darle la razón a Ratner, y es que realmente no hay una planificación en estos portales. La planificación dietaria tiene un formato semanal, desayuno, almuerzo y merienda y cena. Kip Andersen le da demasiado crédito a la ADA llamándole plan de alimentación a esta selección aleatoria de comidas que, por el tipo de plato que promueven, prefiero ver a Bosch. ¿Por qué esto es solamente eso? Recetas aleatorias que ni siquiera obedecen a sus propios criterios preestablecidos. Do not have a diet, diabetes diet. But with with that selections that you consider that that plan compared to an all plant based plan. No one's done that study. Claro, si consideramos que lo que figura en esta página no es un plan, el estudio de las 74 semanas de Neil Barnard de una dieta integral basada en plantas contra una dieta basada en estas recomendaciones, sí, entonces es cierto, no, nunca se hizo un estudio de esto. Dejen de tomarnos el pelo. Dudo mucho que Radner ignore quién es Neil Barnard o que nunca nadie le, le haya mencionado el estudio de las 74 semanas. Es más, debe estar tan podrido de que se lo mencionen que ya debe ser por eso que se fue de la... We found actually some studies, that, a 74 week study found that low fat vegan diet versus the ADA plan in type 2. I think we're done here. I'm not gonna, I'm not gonna get into an argument about Oh no, I was just wanted the studies of... Uh... <laughs> es llamativo lo rápido que pierde la paciencia y se ofende tan solo porque alguien le preguntó sobre unos estudios que él debería conocer y que de hecho conoce, pero no tiene forma alguna de refutarlos porque son impecables. O sea... David Jenkins asistió a Barnard en el estudio de las 74 semanas. Es el tipo que inventó el índice glucémico. El estudio de Neil Barnard de las 74 semanas dista mucho de ser impecable. Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario ya lo refutó en su blog. ¿Cómo te quedó el loco, vegano cordobés? Bueno, ahora entonces que contrarrefutar lo que dice sobre ese estudio. Aunque puedas contrarrefutar ese punto, escribió un artículo genial desmontando por completo todo el documental, así que estás hasta las bolas, vos y tu hermoso documental vegano. Será entonces el tema de nuestro próximo video, pero aún no terminamos con Randall. Any diet works. Any diet works if people follow it. No sé en qué contexto está diciendo esto, hay como un corte de edición ahí, pero cualquier dieta funciona. Es de esas frases que como para hacer un meme, ¿qué demonio quiso decir con eso? Hay una infinidad de dietas basura que no sirven para nada. Hay dietas del Big Mac, que sirven para bajar de peso. Dietas de Twinkies. No es joda, esos buñuelos grasientos tienen su propia dieta. Pero supongamos que se refiere a las dietas más científicamente comprobadas. Las dietas zona, Atkins, mediterránea, cetogénica, paleo, vegana, base de plantas. Nuevamente no responde la pregunta. ¿Cómo se compara una dieta basada en plantas contra todas esas otras? ¿Cuál es la más efectiva, sostenible en el tiempo, palatable y lo que yo considero más importante, cuál tiene menos efectos secundarios nocivos a largo plazo. Pero claro, Robert Brander es un promotor low carb, promueve dietas bajas en cargos y podría por lo menos haber sido amable y contestar diciendo, nah, creo que las dietas bajas en cargos son superiores. A menos así no habría quedado como un patán idiota. Pero si es una dieta que no es the proper diet like if anyone follows a diet that they eat I can't animals. I can't tell you what a proper diet is I can tell you what an improper diet is Bueno el nivel de imbecilidad aquí llegó a 9000 Las frases de este tipo van a quedar en los anales de la historia médica y nutricional Anales <laughs> Sí y evidentemente son resultado de una presión que no es tal se persigue solo el boludo o sea felicitaciones nos puede decir cuál Dieta es apropiada y cuál no. Creo que hasta ni perro podría decirnos eso. O sea, acaba de decir que cualquier dieta funciona, pero que también hay dietas apropiadas e inapropiadas. Nada de lo que dice tiene sentido. So, then we can talk about the good diets. I'm not sure why. I'm, I'm not going to get into that. Into diet? No. Why, if, why if, if, that's, if that's where you want to go with this, I'm sorry, I'm not the person that you should be talking to. And why is that, though? If that's what you want to get into, I'm not the person you into need to be diet? talking to. Who do we talk to about diet? You can talk to anybody you want. Se supone que este es el científico en jefe de la ADA y no se puede hablar de dietas con él. Por supuesto, Kip Anderson con sus preguntas está buscando debatir. Esta es una entrevista, no un debate. 
¿Por qué se pondría a debatir con un cineasta vegano? Mm. Sí, sé algo que los low carbs aprendieron de Atkins es que no se debe discutir nunca con un vegano. Well, first of all, let me say that I would love to see some data from Dr. Atkins showing that he can actually get reversal of heart disease measuring the underlying disease process. Well, we're working uh, on it. Well, good. I'd But love we, to see we, it. We're not as good a fundraiser as you are. We have to dig into our own pockets. Uh, oh, that's the problem. I'm, I'm sorry. <laughs> Karen, can I address Atkins, that issue? I think with the yes. number of books you've sold, you could probably find your own studies. You wanted to make a comment, Dr. Ayub? Um, just because it was brought out about Dr. Atkins' claim to reverse heart disease. And He said he's working on the data, but he's been making this claim for a long time. No, I haven't. And that's what I, excuse me. But I haven't excuse been me. making that claim. You just did, and you don't have Before. the evidence to back it up. Now, this diet's been out there for 30 years, or close to and 30 years. And I haven't years. been able to fund a study. I, I've uh, asked Excuse me, asked excuse me. 10 million books in print, and you can't fund the study? Now I can. And I will be the first doctor to dig into his own pocket to do a study. ¡Qué memorable cagada palos! Un dato interesante es que esta entrevista se realizó en 2016. E ese año, Ratner se fue o lo fueron de la ADA. Y ahora trabaja en una clínica virtual llamada Virta. A la par de otros muy reconocidos low carvers como Fini, Volek y Halberg. ¿Se acuerdan de Sarah Halberg? Esta es la dirección web. Pero primero terminemos con esta entrevista ya volvemos con Virta. In the literature, many of which have never been replicated, or, frankly, are wrong. <risa> El estudio de Barnard ya ha sido replicado. Este flamante estudio vuelve a verificar las conclusiones a las que Barnard llegó. Este hombre ya realmente no sabe qué decir y comienza a aburrir. That's why we do peer review, okay? The European Association of Study of Diabetes has been peer reviewed. <risa> peer review, sí. ¿Qué significa peer review? Estudios revisados por pares. Esto significa que un estudio debe ser revisado por otros científicos supuestamente independientes y sin conflicto de intereses. Es una forma de darle mayor credibilidad. Como si el estudio de Neil Barna no hubiera sido revisado por varios científicos y homologado para figurar en todas las bases de datos más respetables, como PubMed, JAMA o el British Journal of Medicine. Sí, anda nomás. Como sea, este patán ya no trabaja más en la ADA. La muchacha de Virta Health le ha tendido una mano amistosa para formar parte de esa clínica virtual. Como si el nombre de Robert Runner hoy valiera algo. En lo que a mí respecta, en esta entrevista fue expuesto como un patán soberbio y engraído. ¿No tenés frío? Y la verdad es que no sé qué, en qué estaban pensando los de Virta Health para contratar a los Virta Health. ¿Quiénes son esos? Una clínica virtual conformada por otros bufones matasanos igual que este. Venden planes personalizados de alimentación para revertir la diabetes basados en grasa y muy pocos carbohidratos. Eso sí, solo revierten. No previenen nada. Mira, dice que van a revertir 100 millones de casos de diabetes para el año 2025. Sí, con dietas cetónicas personalizadas podrían revertir 100 millones de casos para enero del año 20.250. Ay, qué exagerado que sos. Y esta fue mi revisión de la entrevista a Robert Rander. Espero que haya sido de su agrado. Ya estoy trabajando en mi video para Marcos Vázquez. Me va a llevar un tiempo porque siempre es más complicado. Calculen unos 10 días. Marcos Vázquez es un genio y vos sos un pelotudo. Mirá la fuerza que tiene. Vos no levantás ni un trapo. Por eso tienes más credibilidad. Mirá todos los seguidores que tiene. Y a vos no te sigue ni tu mujer. Él justifica con estudios todo lo que dice vos solo con chamullo. Con estudios de mierda que ni siquiera están revisados por pares. Mirá el color de la piel. Todo ojeroso y pálido. Si les gustó este video, den pulgares arriba. Porque él es mejor que vos. Dejen un comentario. Suscríbanse para ver más videos como este. Y como siempre será, hasta el próximo video.